এখন বেজে গেছে পৌনে ছটা ঠিক আছে পৌনে ছটার বাজে কিন্তু আমি ঘুম থেকে উঠেছি তোমার চারটে ভাত হয়ে গেছে এদিকে ডিমের ঝোল করে নিয়েছি দুটো আর এদিকে ডাল এই যে ডালটা করাইতেই আছে একটু পরে ঢালবো গুড মর্নিং এভরি ওয়ান আশা করব তোমরা সকলেই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আমার আরও একটা নতুন ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার ব্লগটা শুরু করছি দেখতে থাকো আশা করছি তোমাদের সকলের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটা প্রেস করে আর এত সকালে চারটে ওঠার কারণ কি বলো তো আজকে একটু নৈহাটিতে যাব বড়মার দর্শনে ঠিক আছে অনেক দিন ধরে যাব যাব করে যাওয়াই হচ্ছে না তো বড়মার দর্শনে দেখি ঠাকুর আজকে টেনেছে দেখা যাক যতক্ষণ না যেতে পারছি ততক্ষণ ঠিক বলতে পারছি না ঠিক আছে তো একেবারে হচ্ছে গিয়ে রেডি হব যাব জন্য রেডি হব তা সকালবেলা চারটে উঠেছি উঠে রান্না বান্না করলাম আর তোমার শান থাকবে শান যেহেতু পড়া রয়েছে আর শান ছেলে মানুষ তো এখন বড় হয়ে গেছে না এখন কোথাও যেতে চায় না মাসে তার অলরেডি ওর পড়া রয়েছে তার জন্য আর যাবে না তো যাই হোক বলেছিলাম ওকে যেতে তো যাবে না ঠিক আছে আর আমি এখন পুজোর বাসন মাজবো তারপরে স্নান করবো পুজো দেবো তারপরে যাব তো এখন বেজে গেছে পৌনে ছটা সাতটা পঁচিশে ট্রেন আছে চাঁদপাড়া থেকে চাঁদপাড়া থেকে বনগায় যাব বনগাঁ থেকে রানাঘাট তারপরে রানাঘাট থেকে নৈহাটি তো চলো দেখতে থাকো আর সাথে থাকো বেরিয়ে পড়েছি স্নান টান করে পুজো দিয়ে স্নানকে বলে স্নানের কাছে মোবাইল রেখে বেরিয়েছি যাব মোনাদের বাড়ি মনা ওরাও যাবে সবাই মিলে ঘুরতে যাওয়ার মজাটাই আলাদা এই যে মনা কাকি কাকি মনার দুই মেয়ে আর মনার শাশুড়ি সবাই মিলে আমরা ঘুরতে যাচ্ছি একসাথে একটা ফটো তুলতে হবে এখান থেকে টোটো যাবে এই সামনে টোটো আসছে কাকি না লোক আছে মনে হয় এই যে কাকি স্টেশনে যাই কাকি গেছি টিকিট কাটতে আর আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি একবার ইটার টিকিট কাটতে বলা হয়েছে আর একটা ট্রেন চলে গেছে সাতটা পঁচিশের মনগা লোকালটা ধরবো কাকি আসু তারপরে স্টেশন থেকে মানে আমাদের বাড়ি থেকে স্টেশন ওই দশ পনেরো মিনিট লাগে তবু একটা জায়গায় যাওয়ার কথা হলে একটু তো আগে থেকে বেরোতে হয় তাই না আমরা যে দাঁড়িয়ে রয়েছি চলো বন্ধুরা তাহলে তোমাদের সাথে নিয়ে বড় মার দর্শন করতে যাই তোমরাও দেখো আর আমিও দেখি তো চলো এই যে ট্রেন ঢুকে গেছে বনগা লোকাল তো জয় বড় মা বলে আমরা ট্রেনে এবারে উঠে পড়বো বনগায় নামলাম ট্রেন থেকে এখন দিয়ে ওই পারে যাব লাইনের ওই পারে আটটা পঁচিশের ট্রেন এখন অনেকক্ষণ বসতে হবে স্টেশনে আমাদের কাকিমা একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছে রুটি আর আলু ভাজা বেগুন ভাজা নিয়ে এসছে তো সকালবেলা বাচ্চাদের খাবার খিদে পেয়ে গেছিল তো তার জন্য মনা এই যে খাইয়ে দেবে বাচ্চাদের তার সঙ্গে আমরাও খেয়েছি খেয়ে দেবে পুজো দিয়েছি বুঝলো তো বন্ধুরা
ठाकुर একদমই না বন্ধুরা আমাদের সুগার আমার কাকির আর মনার শাশুড়ির তিনজনেরই সুগার তো কিছু তো খেতে হবে তার জন্য কাকি এটা ভালো আইডিয়া করে নিয়ে এসেছিল রুটি আর আলু ভাজাটা তো আমরা খেতে হয় সুগারের ওষুধ তো এইগুলো খেয়ে তারপরে সুগারের ওষুধ খেলাম এখন নইয়াটি স্টেশনে নামলাম নেমে ওভার ব্রিজ দিয়ে যাচ্ছি ওই পারে যাব আকাশে একদিকে মেঘ আর একদিকে আলো সূর্য বেশ সুন্দর লাগছে আকাশটা আর এই যে মনার একটা মেয়ে স্নান হয়ে গেছে আর একটা ছোটটা স্নান করতে গেছে আর এই যে বড়টা স্নান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এই লঞ্চটা ছাড়বে ওই দেখো লঞ্চটা ছাড়বে এক্ষুনি ছাড়বে অলরেডি ছেড়ে দিয়েছে ওই দেখো বেশ সুন্দর লাগছে দোকানের নামটা হচ্ছে ডলফিন বেল্ট হাউস ঠিক আছে স্টল নাম্বার টুয়েলভ তো এটা চলে আসবে একদম ভালো পারফেক্ট চা বানায় কাকু এই যে কাকুকেও দেখি দিচ্ছি এখান থেকে চা খেলাম যে ডালাগুলো রয়েছে এই কাকুর দোকানে চাটা বেশ ভালো লাগলো লিকার চাই খেয়েছি আর এই যে কাকি রুটি আর বেগুন ভাজা খাচ্ছে কাকি সেই বাড়ি থেকে খেয়ে এসছে ও বাড়ি থেকে খেয়ে এসছে আর এখন এখানে এসে খাচ্ছে ফেরিঘাটের থেকে ঘুরে আসলাম আমরা এখন একটুখানি যাচ্ছি মন্দিরের দিকে আর কাকিমা ওখানে রয়েছে কাকিমাকে আনা হয়নি কাকিমা পরে আসবে ওনার লাইনে প্রচুর লাইন তো লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর আমরা এখন যাচ্ছি তো বলুন এ আমি হচ্ছে আমার বর বলছে যে ইসের তোমার ক্যালেন্ডারের মতো ওগুলো নিতে জানো ক্যালেন্ডারের মতো আর আজকে শনিবার ছিল তো শনিবারে প্রচন্ড ভিড় 
এখনই এরকম ভিড় আর বলছে সবাই যে কালী পুজোর সময় তো মারাত্মক ভিড় হয় ওখানে লোকের জায়গা নেই জায়গা থাকে না বলে এতটাই ভিড় হয় তো এই যে আমরা একদম গেটের সামনেই চলে এসেছি এবারে ভিতর প্রবেশ করব ভিতরে তো ক্যামেরা একদমই অ্যালাউ নেই তবু আমরা চুরি করে ফটো তুলেছি আর এই দেখো কত লোকের সমাগম আর ভিতরটা একটু ফাঁকা ছিল তবু হচ্ছে গিয়ে যারা ওই যে ওখানে সিকিউরিটি রয়েছে তারা তাড়াতাড়ি করেন তাড়াতাড়ি করে ক্যামেরা বন্ধ করেন এরকম শুরু করেছে বক বক ফেরিঘাটের এখানে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছি মুক্ত বাতাস খাচ্ছি বুঝতে তো বন্ধুরা ভাত ডাল পোস্ত আর সব কি বললো পাঁপড় ভাজা চাটনি এই সমস্ত নব্বই টাকা দেখাচ্ছি কি কি দিচ্ছে তারপরে আমি খাই পেঁয়াজ চাটনি পোস্ত এখানে আছে আলু ভাজা পাপড় ডাল ভাত এটা সবজি খিদের জ্বালায় যা সামনে পাচ্ছি তাই ভালো লাগছে একদম তৃপ্তি করে খেলাম বন্ধুরা হ্যাঁ নিরামিষই খেলাম তো যা অবস্থা বাবা একটুখানি ডাল সে জল পুরো গঙ্গা জল এরকম এক ডালের ছিঁড়ি রানাঘাট লোকাল চলে এসছে এটাতে উঠবো এটা ফাঁকা আছে আগেরটা শান্তিপুরটা বিশাল ভিড় ছিল ওটাতে উঠলাম না এটাই উঠবো তুমি তো ওই দিক থেকেও তোমার উঁচুতে উঠতে হবে নাকি ওনার ওই দিক থেকে উঁচুতে উঠতে হবে না আর মনার মনার মেয়ের হাগা লেগেছে ওর জন্য তাড়াতাড়ি যাচ্ছে ওদের হাগা আটকাতে পারছে না রানাঘাট স্টেশনে করবে তাই আর মনার মনার মেয়েদের আগে চলে গেছে মনার মেয়ে আর মনার শাশুড়ি আগে চলে গেছে আর আমরা চপের দোকান দেখে দাঁড়িয়ে গেছি ফার্স্ট ক্লাস দেখে দাও শুধু এই বেগুনি আর এই দাদার সাথে সেই সকালে দাদার সাথে ড্রাগন থাকার সাথে দেখা হয়েছিল আবার এখন যাওয়ার সময় বাড়ি যাওয়ার সময় দেখা হয়েছে এখন মোটে বেঁচে রয়েছে পাঁচটা তার মধ্যে আমি নেবো একটা ঠিক আছে তিনশো আবার কুড়ি গ্রাম নেবো তিনশো গ্রামের একটা নিলাম দেখি খেয়ে পরবর্তীতে নেওয়া যাবে আমরা এই যে বনগায় নামবো এখন ওই যে ট্রেন দিয়ে দিয়েছে ওই ট্রেনটাই আবার যাব চাঁদপাড়া এই যে এরা দাঁড়িয়ে রয়েছে সব আমি পিছনে 
চাঁদপাড়ায় নেমে পড়েছি এখন যাব বাড়ি ভ্যানে করে নাই টোটোয় করে যেটা পাবো সেটাই চলে যাব তো আজকের মতো টাটা ব্লগটা এখানেই শেষ করছি নেক্সট ব্লগে দেখা হবে ততক্ষণের জন্য তোমরা সবাই সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো আর অবশ্যই ভালো থেকো পারলে ভালোবেসে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলো না তো এখন ওর মধ্যে রাখছি ওকে বাই